The content shown in this video are just for the knowledge. The field engineers, all employees, contract laborers who are all connected with the railway works should follow the course manuals and instructions issued by the RDSO and railway board from time to time for the safety of the trains. Welcome and welcome to PV Engineers YouTube channel. In, in this video, what kind of types of bridges are Indian Railway? What kind of types of girder bridges are used? What kind of components are used? What kind of components are used? Bridges la guard rail eppadi arrange pandrathu adha pathiyala indha video la paakalam idhu eroda kaveri bridge southern railway la oru mukkiyamaana bridge modala basic ah enna enna types of bridges irukku nu paakalam according to indian railway bridge manual with clear opening or span vachu solranga adhavadhu rendu thoonukku idai idai patta dooram vandhu pathina 12 meter kuraivaagavo alladhu thanneer pokkuvarathu 18 meter kuraiva irundhaavo adhu minor bridge nu solluvom அதே மாதிரி ஓப்பனிங் பன்னெண்டு மீட்டருக்கு மேலே இருந்தாலும் தண்ணீர் போகிறதுக்கு வழி பதினெட்டு மீட்டருக்கு மேலே இருந்தாலும் அது மேஜர் பிரிட்ஜ்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தண்ணீர் போகிறதுக்கான வழி வந்து முந்நூறு மீட்டருக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் மொத்த தண்ணீரின் அளவு தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் அதை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பிரிட்ஜ்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பிரிட்ஜில் இருக்க முக்கியமான பாகங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் தண்ணீருக்கு அடியிலோ நிலத்துக்கு அடியிலையோ போடப்படக்கூடிய பேஸ்மெண்ட்டு தான் ஃபவுண்டேஷன் பிரிட்ஜோட ரெண்டு எண்டு இருக்கக்கூடிய பகுதி அபார்ட்மெண்ட்டு பிரிட்ஜுக்கு இடைப்பட்ட தூண்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி தான் ஸ்பேன் ஆர் ஓப்பனிங்னு சொல்கிறோம் அடுத்த சப் ஸ்ட்ரக்சர் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபவுண்டேஷன் பியரர் அபார்ட்மெண்ட்டு பெட் பிளாக்கு பியரிங் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதி சப் ஸ்ட்ரக்சர் கேர்டர் பிரிட்ஜு ட்ராக் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் வந்துட்டு சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க பியரிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ரோலர் பியரிங் ராக்கர் பியரிங் ஸ்லைடிங் பியரிங் அந்த மாதிரி பல வகைகள் இருக்குது பிரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய ட்ராக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு முழு பொறுப்பும் யார் கையில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பர்மனண்ட் வே டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஜேஇ அல்லது எஸ்எஸ்சி அவங்க பொறுப்பில் இருக்கும் அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சரும் சப் ஸ்ட்ரக்சரும் பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜ் டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களோட பொறுப்பில் இருக்கும் அடுத்து கேர்டர் பிரிட்ஜில் என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டெக் டைப் கேர்டர் பிரிட்ஜ் இருக்குது அடுத்து செமி த்ரூ டைப் அடுத்தது த்ரூ டைப் கேர்டர் பிரிட்ஜ் இந்த பிரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா டெக் டைப் கேர்டர் பிரிட்ஜும் த்ரூ கேர்டர் பிரிட்ஜும் ஒரே பிரிட்ஜில் கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிரிட்ஜில் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டெக் டைப் கேர்டர் பிரிட்ஜை விட த்ரூ கேர்டர் பிரிட்ஜு ட்ராக் ஸ்ட்ரக்சரில் கொஞ்சம் அகலம் கம்மியாக இருக்குது ஸ்லீப்பர் லென்த்தும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய த்ரூ கேர்டர் ஒரே ஸ்பேன் தான் இருக்குது அறுபத்தி ஆறு மீட்டர் மொத்தம் பத்தொம்பது டெக் டைப் கேர்டர் இருக்குது அதோட ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் மொத்தமாக இந்த பிரிட்ஜோட லென்த்து ஏறக்குறைய நானூற்றி எழுபது மீட்டர் இருக்குது ஒவ்வொரு டெக் டைப் கேர்டரும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பியரில் எண்டாகிற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு பியர்லேயும் ஒவ்வொரு கேர்டர் வந்து முடிவடையுது அடுத்து கேர்டர் பிரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான காம்பௌண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் கேர்டரையும் சேனல் ஸ்லீப்பரையும் இணைக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருள் தான் ஹூக் போல்ட்னு சொல்லுவாங்க அது இருபத்தி ரெண்டு எம்எம் டயா இருக்கும் ஹூக் போல்ட்டில் இருக்க ஏரோ மார்க் எப்போவும் ரன்னிங் ரயில பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு விதமான ஸ்லீப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று ஸ்டீல் சேனல் ஸ்லீப்பர் இன்னொன்று ஹச்பிஎம் ஸ்லீப்பர்ஸ் இந்த பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் மீடியம் சேனல் ஸ்லீப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டெப்த்து இல்லைனா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டெப்த்து இருக்கிற ரெண்டு ஸ்லீப்பரும் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து கேண்டட் பேரிங் பிளேட் ஸ்லீப்பரில் ஒன் இன் டுவெண்ட்டி கேண்ட்டு கொடுக்கறதுக்காக இந்த கேண்டட் பேரிங் பிளேட் வந்து ஸ்லீப்பர்லேயே ரிவிட் அடித்து வச்சுருக்காங்க 
அடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான பொருள் ரயில் ஃப்ரீ ஃபேஷனிங்ஸ் பிரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணுற ஃபேஷனிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரயில் ஃப்ரீ ஃபேஷனிங்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதில் ஹெட்டைப் டீ போல்ட்டு ஸ்ப்ரிங் வாஷர் நட்டு எம்எஸ் இன்னர் அவுட்டர் கிளிப்ஸு அப்புறம் டென் எம்எம் ஜிஆர்எஸ்பி இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ரயில் ஃப்ரீ ஃபேஷனிங்ஸ் எதுக்காக ரயில் ஃப்ரீ ஃபேஷனிங்ஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிரிட்ஜஸில் இருக்க ரயிலு லாஞ்சிட்டுனெல்லாம் மட்டும்தான் மூவ் ஆகணும் லேட்டரெல்லாம் மூவ் ஆகக்கூடாது அதுக்கு இந்த ஃபேஷனிங்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து இந்த பிரிட்ஜில் ரயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ரயில் பேனல் இல்லைனா த்ரீ ரயில் பேனல் யூஸ் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஆர் தேர்ட்டி நைன் மீட்டர் ரயில் பேனல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் ஒவ்வொரு ஸ்லீப்பருக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஸ்லீப்பர் ரயில் ஜாயிண்ட் போட்டிருக்கிற இடத்துல அதில் ஸ்லீப்பருக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் அடுத்ததாக பிரிட்ஜஸில் கார்ட் ரயில் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பிரிட்ஜஸில் கார்ட் ரயில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஏதாவது டீரைல்மெண்ட் ஏதாவது ஆச்சுன்னா சீரியஸ் டேமேஜஸ்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கார்ட் ரயில் யூஸ் பண்ணுறோம் கார்ட் ரயிலோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலஸ்ட் வாலில் இருந்து ஆறு அடி நேராக இருக்கணும் பதினாறு அடி வளைவாக வந்துட்டு சென்ட்ரலில் பேலஸ்ட்டுக்குள்ளே புதச்சி வைக்கணும் அந்த இடத்துல உட்டன் பிளாக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் கார்ட் ரயில்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷனிங்ஸ் இருக்கும் ஹெட்டி டைப் போல்ட்டு ஸ்ப்ரிங் வாஷர் நட்டு ஜிஆர்எஸ்பி இது எல்லாமே கார்ட் ரயிலுக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ரன்னிங் ரயிலுக்கும் கார்ட் ரயிலுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் மெயின்டைன் பண்ணணும் த்ரூ கார்டர் பிரிட்ஜில் மட்டும் கார்ட் ரயில் முடிகிற இடத்துல ரெண்டு பக்கமும் அந்த வளைவு கொடுத்து பேலஸ்ட்டுக்கு நடுவில் புதைக்கணும் த்ரூ கார்டர் பிரிட்ஜ் தவிர மற்ற பிரிட்ஜஸில் கார்ட் ரயிலோட கார்ட் ரயிலோட எண்டு ஃபேஸிங் டைரக்ஷனில் மட்டும் வளைச்சி விட்டால் போதும் அதோட மறுமுனையை பேலஸ்ட்டுக்குள்ளே புதச்சி வைக்கணும் ஓப்பனிங் ஆர் ஸ்பேனோட லென்த்து ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்லேயும் ட்ராலி ரெஃப்யூஜி கொடுக்கணும் ஸ்பேனோட லென்த்து நூறு மீட்டருக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு பியர்லேயும் ட்ராலி ரெஃப்யூஜி ப்ரொவைட் பண்ணணும் எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் பிரிட்ஜ்லேயும் பிரிட்ஜு வாட்ச்மேன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் அடிக்கடி வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்னு அடிக்கடி லூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி ஜிஆர்எஸ்பி வந்து நழுவி வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதையெல்லாம் அப்பப்போ பிரிட்ஜ் வாட்ச்மேன் கரெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்ப